ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിലാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക മൺചിത്രത്താഴ് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ ആ പാലസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാലസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതായത് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പുറത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉള്ളിലത്തെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനൊന്ന് ഉള്ളി കയറാൻ പോകാനേ ചെരുപ്പട കൊണ്ടുപോയിക്കണം മൊബൈൽ എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ലോക്കൽ വയ്ക്കണം എന്നിട്ടേ ഉള്ളി കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ഉള്ളി കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് പുരാവസ്തുക്കളാണ് കുറേ പഴയ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളതാണ് രാജാക്കന്മാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പല വസ്തുക്കളും അതിനകത്ത് ഉള്ളിലത് അപ്പോൾ ഫ്ലോർ കമ്പൈൻ്റ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെരുപ്പ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തേക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി രൂപ അമ്പത് രൂപ ഇത് റംസാൻ പറയുന്നത് അമ്പത് രൂപ അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പുറമേ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പാലസിൻ്റെ പുറത്ത് സൈഡ് അതായത് പുറമെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോവാണ് ബാക്കി ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പുറമെ വന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന എറണാകുളത്തെ തൃപ്പൂണിത്തറയുള്ള ഹിൽ പാലസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു പഴയ കൊട്ടാരമാണത് തൃപ്പൂണിത്തറയിലത്തെ വലിയൊരു കൊട്ടാരമാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അമ്പത്തിരണ്ട് ഏക്കറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിട്ടാ ഇത് പാലസിൻ്റെ പുറം വശമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൊബൈൽ ചെരുപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം അതിനൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉള്ളി കയറാം ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കുറേ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെന്താ അങ്ങനത്തെ പല പല സാധനങ്ങൾ പഴയ ലിപികൾ രാമായണം അങ്ങനത്തെ പഴയ ലിപികളുടെ രീതിയിലുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളല്ല താളി ഓലകൾ അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു രാജഭരണകാലത്ത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാവധിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാതും ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചുറ്റും നടന്ന് കാണട്ടെ ഇനി പുറമെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പതിയെ കാണാം ഇതെല്ലാം ഹിൽ പാലസിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൺചിത്രത്താഴ് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഹിൽ പാലസിലാണ് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളുള്ളത് ഈ പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലും മേലെ തന്നെ ഈ പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം പുറം വശമാണ് നല്ല പച്ചപ്പായിട്ട് കുറേ കാട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പല ഏരിയകളിലായിട്ടും ഇതൊക്കെ പുറമേ കിടക്കുക കാണുന്ന ഓരോ കാഴ്ചകളാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ അതായത് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ളത് പല വസ്തുക്കളും കാണാൻ അവിടെ പുര വസ്തുക്കൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ മൺചിത്രത്താഴിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഇട വഴി ലക്ഷ്യത് അത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൊക്കെയാണ് ഒരു മൺചിത്ര സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിലിം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് മൺചിത്രത്താഴിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ ചുറ്റും മരങ്ങളും ഒരുപാട് ചുറ്റും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് നല്ല രസമാണ് ഈ കാണുന്ന കുളം പണ്ട് രാജാക്കന്മാരും രാജ്മാരൊക്കെ കുളിച്ചിരുന്നതാണ് അതെവിടെ ആൾക്കും പ്രവേശനമല്ല ഇവിടെ വന്നു ഇതിന് ചുറ്റും നരച്ച് മരങ്ങളായിട്ട് കാട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചിത്രരചനയൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കടവുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ കണ്ട കുളത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്നതാണ് കുളക്കടവ്
എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഇത് എന്നാ വലിയൊരു ചെമ്പാണത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചെമ്പാണത് വലിയ കാതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇല്ലേ വലിയ കാതുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ കാതൊക്കെ കാണാനില്ലേ പിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കാതുണ്ട് ഇതിന് വലിയൊരു ചെമ്പാണത് അതുപോലെ പണ്ടത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിനൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്ത് ആവും ഇപ്പം കയ്യിൽ ഉള്ളിലൊക്കെ കച്ചറ കിടക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് അതല്ലേ നല്ല വലിയ ചെമ്പാണ് നല്ല വലിപ്പുണ്ട് പിടിച്ചാണ് ഇളകുന്നില്ല പാലസിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് നടന്ന് കാണാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരലും പിന്നെ ചുറ്റും നടക്കലാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു വിധം നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും ഇവിടെ ഒരു വലിയ ദിനോസർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാച്ചു ആണോ ഭയങ്കര വലിപ്പുണ്ട് കഞ്ചറേട്ടാ നടന്ന തട്ടാണ്ട് പയ്യ അറക്കാൻ മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിലെ നകുലനും ഗംഗയും താമസിക്കുന്ന പഴയ തറവാടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചാൽ ഈ റോഡിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മൺചിത്രത്താഴ് ഫിലിമിൽ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ വരുന്നത് മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിയും ശോഭനയും കൂടി പോണ വഴിക്ക് പപ്പു വന്നിട്ട് നിർത്തുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കായിരുന്നു ഭ്രാന്ത് എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്പോട്ടിന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പപ്പു വന്നിട്ട് എന്താ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടാണ് പപ്പു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അവിടെയാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ രണ്ട് പ്രതിമകൾ കാണാം കാണുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നസെൻറ്റ് ചേട്ടൻ താക്കോൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സ്ഥലം ഓർമ്മല്ലേ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിറങ്ങാനായി അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പോകാൻ കണ്ടിറങ്ങാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നല്ല കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാറുണ്ട് കയറാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആ സമയത്ത് തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ അത്യാവശ്യം സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അത് കയറുമ്പോഴേക്കും ഒരു വിധവും കാണിച്ചുതരാം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കയറും വേണോ അതേപോലെ തിരിച്ചിറങ്ങും വേണോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃപ്പുണിത്ര ഹിൽ പാലസിലാണ് അതായത് മൺചിത്രത്താൾ ഷൂട്ടിങ് നടന്ന ആ ഒരു കൊട്ടാരം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറേയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കുറച്ചൊക്കെ ഞാനും കണ്ടു ഉള്ളിലും കുറേ ഒക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ബ്ലോഗുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം